みなさん、こんにちは。本日はね、本日本当に楽しいですよね。本日は本物のスパゲッティポモドロをご紹介したいと思っております。まあみんなあの僕のチャンネルであの何回かあのパスタルポモドロを作ったんですけど今日はあのまあ作り方はもちろんですけど食材がね紹介したいと思います本当に日本にいながらイタリアの本格的な味を味えますこれはねあのこのトマトとこのパスタはもちろん天下一品なので本当に皆さん今まで何のパスタが食べたかと思うほど美味しく作れますだからあのまあもちろんいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう皆さん天下一品の食材を使っているのでニンニクすら入れませんまな板などもいらないこれは本当にシンプルで簡単に作りますまあ食材が優れてるんですよねなぜニンニクを入れる必要はないと思ってるかというとあのこのトマトの味がすごいうまみ甘み本当に感動するほど美味しいのでやっぱり別にニンニクを何も隠したくないこの温の味のトマトを感じたいので使う必要はないと思いますこれ、ダッテリのロッソはナトラルなんですけど、あの、ダッテリのはトマトの品種。まあ、ロッソは赤い。で、アナトラルの意味は自然のままに。あの、よくホルトマトを作るとき、湯むきするんですけど、これは本当に、そんな後、そのまま、あの、塩水で保存してます。あと、マンチニパスタなんですけど、まあ、このパスタは本当に一品です。まあ、イタリアさんの一番おいしいパスタはないと思うんですが、まあ、なぜかというとあのソースによって適当なパスタが変わるからですだけどこのパスタはあの会社の周りにある畑で栽培された麦だけで、えー、作れて作ってるので麦の香り味が本当に優れているすなわちめめちゃめちゃゃ美味しいまあすいませんちょっとしゃべりすぎて早速作っていきましょうまあお湯が沸騰したらソルツしてソルツちゃんとソルツしてでその後イタリア人の誇り物イタリア人の宝物を入れますパスタを茹でる間にソースを作りますああ、めっちゃいい香りしてる。この香りを匂うと、まあ、子供の頃を思い出します。僕の家族で、あの、いつも自家製でオールトマトを作ってたので、本当にこの香りです。あの、夏の香り。ああ、これがイタリアの香りですよね。だからパスタルポモドロ、イタリアの象徴になったな。で、ただあのこの白をしっかり切ってこの白は捨てずに後で入れますだけど一応フライパンにオイルエクストラベルジネドリーバー入れて美味しいオイルも使いましょうねで火にかけてフライパン軽く熱しますで、トマト一気に入れます。で、軽くフォークで潰します。こんな感じで、一つずつ一つずつ。潰します。で、潰した後、軽くソルツして。あとはね、この皮が。ちょっと舌触りが悪いので外しますまあ全部別に外さなくてもいいけどある程度外した方がいいと思いますでそのトマト汁を加えて沸騰させます、うん、もうそろそろパスタまあ皆さんいつも通りあのパスタがアルデンテになる3分前にソースの中に移して一緒に煮込めましょうそしたらでんぷんが出てそのトマトの味はあのパスタの中まで中心まで染み込ませます
このトマトは新鮮さなどを守るために長く煮込む必要はないです、はい、まんまイタリアのまんまもあのまずパスタ入れてからソースを作るのが基本ですで水分が足りなければちょっとずつ足しますあーもう感動してますもうで火を消してちょっと温度が下がってからバジルを入れますあまり苦み出ないように温度を下げてから入れますバジルはねいわゆるイタリアの香りだから結構気持ちよめに入れますこんな感じでまな板必要はないのであの手でちぎってその後は皆さんあの僕はあのパスタルポモドーロのマンテカトゥラするときはオリエクストラベルジネドリワは使いませんオリエクストラベルジネドリワ使ったらあのオリエクストラベルジネドリワの風味味が出るのであんまりなんか使わないようにしますもう結構あの味目に気持ち多めに入れてるので十分だと思いますさあ参りますマンテカトゥラしますマンテカトゥラしてあを込めてあを込めてマンテカトゥラしてあを込めてマンテカトゥラしてうん新鮮さがすごいよし早く盛り付けしましょうじゃあ皆さんおいしくいただきますボナペティートまずはね、香りはね、積んだたてのトマトの香りがする。わあ、おいしい。甘い。甘い。最後に、味見すると、あのなぜニンニク、チーズなどいらないのかわかります。本当に。足りないものは全くない。おいしい。酸味もない。皆さん、本当に正直に言いますが、イタリアに行っても、なかなかこのおいしいスパゲッティアルコモドロは食べられません。ぜひ試してみてください。最後までご覧いただき、いい声にも感謝を申し上げます。